Ngayon dito na tayo sa karugtong dito sa question number 2 and number 3. Ano nga bang test ito? Logical test. Logical test. Ilalagay ko rin sa description ng video ito yung mga yung tips kung paano sagutan yung mga ganitong tanong. Basahin muna natin. A fruit basket contains more apples than lemons. There are more lemons in the basket than there are oranges. The basket contains more apples than oranges. If the first two statements are true, the third statement is, is it true, false, or uncertain? Sa final na exam or sa actual na exam, yung ginagawa ko na dahan-dahan na akong nagbasa, Wag mo nang gawin yun kasi ang ginagawa ko lang dito ay para mas madali niyong maintindihan sana kasi nag-explain lang ako sa actual na exam. Once nagbasa ka na, magsulat ka na. A fruit of basket daw, lagay mo na sa isip mo yan, contains more apples than lemons. Depende sa style mo kung mag-arrow ka ba, mga ganyan, or mas maganda yung ganito. More daw si apples, so nasa taas si apples. Okay. Than lemons, so nasa baba si lemons. Kasi mas marami man daw si apples. Next, there are more lemons than there are oranges. So, nasa taas si lemons, nasa baba si oranges. Okay? Kasi focus ka lang kung ano yung given, dun ka lang. Next, the basket, ito yung third, third statement, yung third. The basket contains more apples, andito si apples, than oranges. Andito si oranges. Therefore, ang sagot, kasi na more man daw si apples kay ni oranges. Diba ito yung ito na yun mismo ang given? Tapos nung binasa mo yung third statement, ang sabi, the basket contains more apples than oranges. Which is true. Totoo naman kasi more si apple kay ni orange. Now, let's do question number three. Aside na... Gawin natin itong, ito ay isang logical test. Pwede rin to, or obviously, this is abstract reasoning. Anong meron? Ano kayang pareho dito? Pattern pa rin ang kukunin natin. Yung bang, kung ano yung given. Pattern, kasi yung, kung ano yung value nito kaya, ganun din sa next. Tapos, hanapin mo yung exact dito. Focus tayo sa given. Anong meron? Pariho silang may ganito, okay? Pariho sila lahat. So, walang question dyan. Kasi pati rin sa choices, meron din siya niyan. Ang tanong, paano naging meron sa kabila? Meron din sa right side. Yung left at right, meron. So, titingnan natin siya bilang parang timbang, okay? Erase muna natin ito. Itong magkapariho ang shape, tag-isa lang sila. Magkapariho ang shape. Ngayon, yung iba naman, yung next, ay hindi na magkapareho. Dalawa lang ang pwede mong gawin. Keep mo yung mga shapes, kung kaya mo siyang, uh, kung kaya mo siyang, tawag nito, yung, yung value nila ba, na yan lang yung shape. Or, mag-assign tayo ng mga numbers sa kada shape. Explain natin yung dalawang paraan. Doon muna tayo sa shape. Itong circle na to ay equal sa circle na to. Ang dalawang shape na yan ay equal sa shape na yan. Ngayon, kung dalawa ang circle, yan yung equal niya. So, isa, itong square na to is equal to dalawang circle. Now, kung dalawa ang, ang square niya, that is equal to triangle. So, Hanapin natin, okay, dito sa choices na magiging equal. Okay, titingnan mo ha, kung dalawa, dapat isa yung square, yung mga ganyan, okay. Doon na tayo sa mga choices. Kung dalawa ito, katulad nito, dalawa, hanap ka ng dalawa na rin. Kung dalawa, meron siyang isang ganito. Dito ha, itong dalawa na to, dito ka titingin, shee! Yan. Kung dalawahin mo ito, kung sa isa lang, meron ka ng isang circle. 
dalawa yan. Dapat dalawa ang circle na yan. Wrong na yan. Ngayon, dito tayo sa letter B. Pero, hindi na lang siguro natin ipagpatuloy kasi kung shape lang, kung by shape, baka hindi nyo masyadong, hindi nyo masyadong maintindihan or hindi ko siya masyadong ma-explain. Mas maganda ko siguro i-explain sa inyo kung mag-assign tayo ng numbers. Mag-assign na lang tayo ng numbers. Erase na lang natin. Dito tayo mag-assign tayo ng numbers. Hatiin muna natin yung picture para may space tayo. Yan, mukhang may space na tayo. So, si itong si circle, this is equals to 1. So, therefore, 1 is equals to 1. Next, ito, circle dun pa rin tayo sa circle. Dalawa na siya, 1 plus 1 is equals to 2. So, therefore, itong si square ay equals to 2. So, this is 2 plus 2 is equals to 2 plus 2. Next, dalawa din ito, 2 plus 2 is equals to 4. Therefore, itong si triangle ay equals to 4. Napansin nyo na ba yung pattern? 1 is equals to 1. 4 is equals to 4. 2 plus 2 is equals to 2 plus 2. 1 plus 1 equals 2 is equals to 2. 2 plus 2 equals 4 and that is equals to 4. So, equal. Ngayon, ibig sabihin lang yan, yan yung pattern. Yan yung hanapin natin sa choices kung saan dyan ang equal. And we are going to use these values. So, isa-isahin natin. Dito tayo sa letter A. Dalawang 2. Okay? Kasi square man equivalent ni 2. Equals si triangle that is equals to 4 plus si circle na 1. Hindi yan. Tingnan mo man. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 1 equals 5. Next. This is triangle and that is equals to 2 plus 1. Hindi rin. Triangle this is 4 and that is equals to 1 plus 1 plus 1. Hindi rin. Si square, that is equals to 2, equals 1 plus 4. Hindi rin. Si triangle, that is equals to 4, and at ito yung circle na 1 plus 1. Apat kasi, plus 1 plus 1. Therefore, ang tamang sagot ay letter E. Paalala lang, huwag niyong i-memorize yung sagot, kundi yung paraan kung paano natin sinagutan ang mga ito.